喧嘩してる日も2人です。<笑>森森ですね。森森です。<笑>毎週四キロ。四キロ。吸ってるんです。吸って,吸ってラペにラペにしてる。ええー。
るだけ自家製ソーセージなんですか。セフセフ。
全然結構うん、まあ、できるだけあんまりそのなんていうか食感が柔らかくなるように小麦粉の量は減らし目ではやってるんですけど<笑>いやあのそこにねお店をしてまして、はいはい、でよくカレーを食べに来てくださっててものすごい美味しかってなんかカレー作ってもらえることとかあったらいいなってずっと思ってたから、はいはい、ちょっと作っていただけないですかみたいな感じでお願いしてすごい好きなパン屋さんだったんで本当にオープンしてすぐぐらいからものを作ってそうなんですね、はい、<笑>お願いしますお願いしますそれであと最後のごま。
ありがとうございます。ありがとうございます。この厚焼き卵とジャガベーコンのパンがすごい好きでこれをよく買ってます。ハムレタスもすごい美味しくて家族で食べてます。結構頻繁に来てます。そうなんですか。朝早かったらサ
これはい、ハムレタス、はい、サンド、ウ、はい、ルフフレンチトースト。ここのパン屋さんよく来るの<笑>これ気に,気になるパンとかこれはトマトのバジルとあとは多分クリームパン食べるかなと思ってクリームパンとサンドイッチのパンを買わせていただいてます,すはい、はいまあ、食べたことがあるので買わせていただきましたメープルフレンチトーストクロックムッシュかなチーズ食べたいとかなんかああいう食べるはい食べたい<笑>野菜でも果物でも何でもその工房できるんですよ。季節によって掛け合わせたり。ねお客さんにはそのこの工房っていうのはいちいち売ってないですけど、微妙に変えていって、まあそれがこう味に出てるんかなというのは自分では思ってますけど。
バジルとトマトのパンが入って、はい、和風のやつきなこのあんこがあんこ入ってるやつお月様あお月様だね,ねこれクリームパンですかクリームパンがそうなんかこれクリーム入ってて美味しそうだったんでこれも買ったらみんな丸いパンだね手作りなんだけど手軽にこんな小腹満たせる感じのお値段だからいいかなっていう感じもう三色パンでもいいんだけどいいコーヒー入れちゃおうかなと思って。
抹茶のクリームパンと。<笑>はい、どうぞ。私この間買ってこれめっちゃ美味しいって家族に評判ですごい食感が卵がなんかふわふわでパンもめっちゃ美味しいと絶賛してました。もともと友達がすごい好きでおすすめしてくれて、はい、教えてくれてここれそうなんです、えー、ふわふわもっちりしたパンが好きだったらすごい,すごい美味しい気がしますあオリジナリティあふれるというかあんまり見たことない組み合わせの惣菜パンじゃないですけどかもある気がして美味しいなって思います、はい<笑>えー、いっぱいあるので次は違うやつ試そうかなみたいな木曜私サンドイッチ美味しそうでした、うん栗,栗のあんぱんそそうそう,そうなんか可愛いしちょっと後で気になって買いましたありがとうございます。すごいお客さんの量ですね。そうですか。なんか、ちょっと出がね、ちょっと静かだったから。やっぱり常連さんとかもいらっしゃったりする。多いですね。なんか大体知ってる人も多いですね。はい、だから、まあ、挨拶したり、もう予約してくれた、くださる方は結構、常連さんがほとんど多いですね。はい、若い人が、年配の方も、結構幅広い気がしますけど。はい。なんかしらすの入ったほっかちゃとこれ抹茶のクリームパン練乳が入った練乳パンなんですけどふかふかだけどちょっと噛みごたえもあって。大好きで<笑>黒胡椒チーズかなんかって言ってましたねこれ初めてなんですよ時間帯が違うとまたできてくるパンも違うのでお昼食べてなかったんでこのパンをお昼にしようかなと、はい、卵と人参のサンドイッチが大好きなんで人参をマリネみたいにしてるんですけど結構たくさん入ってて野菜も取れてパンもふかふかで、はい、美味しいです美味しいですね,、はい、ね人気ですねそれとお値段もリーズナブルで美味しいです。シラスとシンプルネギのおばちゃん。あと宇治抹茶のクリームパイ。これでお願いします。友達に教えてもらって、来たら美味しくてハマっちゃって、ちょこちょこさせてもらってます。サンドイッチの、卵焼きが入ってるサンドイッチが大好きで、はいはい、今日はちょっと残念ながらもうなかったんですけど。あ、抹茶のパンと、お姉ちゃんが好きなチーズのカリカリと、新玉ねぎと、しらすのフォカッチャだったかな。どれ気になるパンはカリカリが気になる。この丸のとこだね。お帽子みたいなやつね。美、う、味、ん、しそう。<笑>まあ美味しいのももちろんそうなんですけど、うん、あの買いやすいお値段でいっぱい買えるっていう。で、うん、ちょっと小ぶりだからいっぱい食べれるっていろんな味を。うん、美味しそう。
そうそう24の時にそのパンの道に入ったんですよで大学卒業して手に職をつけとけば何でもやっていけるかって感じでちょっとパン屋行ってみるかみたいなめっちゃ軽い気持ちで本当にパン屋のアルバイトで働いてたりして、はい、そこで出会ってああそ,その時はまああれだったんですけど出会いやったんですけどはい、はい、<笑>で結婚して保育士辞めてでお見せするって言ってたんで一緒にやらないって言ってたんですけど、はいまあ、だんだんやりってみようかなっていう気持ちになって、はい、もう一回パン屋さんに勉強のためにバイトに行って、えー、でお話ししましためちゃくちゃ忙しいパン屋さんのレコルトさんで取材してはったんです、はい、レコルトさんはあそこで取材してえしごいてもらってめちゃくちゃ部活みたいでした超人やからそうそう<笑>そのおかげで私もみたいなトップが覚悟はしてましたけど大変ですよねパン屋さん<笑>全然飽きない愛情の方がいて<笑>私もめっちゃ食べますけど<笑>あそうなんだいろいろ種類あるんで一回食べてもらえるんですよ<笑>えっ<笑>夜の九時ぐらいまでって言ったおうちの滞在がめっちゃ短いちょっと寂,寂しいんじゃないですか<笑>あもうあのゆっくりしますゆっくりしますゆっくりしますお二人で自転車でこいでくるんですかそうそうそう左一歩で、反応日も感動日も、喧嘩してる日も二人です。<笑>えー